欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博台词被李沁，王阳秒了，导演夸其台词，网友嘲讽其台词太虚。王一博正在寻找自己的舒适圈。他希望找到一个适合自己的角色或者人设，不停的在这个圈子里面磨练，从而让自己的演技在这一块游刃有余。王一博《追风者》的新剧播出了，这部戏依旧是他熟悉的民国戏。对于这部戏的首播效果，王一博那边还是挺满意的。既然首播获得的大多是好评，且没有被嘲讽。王一博这边也就不再谦虚，瞬间放出了许多夸自己的通稿，比如王一博演技这个话题。这部作品目前在央视播出，王一博就指望着他能够带自己飞升呢。《长风破浪》这部电视剧是由王一博、李沁这部剧实力派演员挺多的，高露、王学银都有出演。如今的谍战剧想要破圈还是挺有难度的。而在昨天3月21日，《长风破浪》的看片会上，总导演姚晓峰重点夸了王一博。总导演回忆第一次和王一博见面的情形，夸赞王一博干净、羞涩、有礼貌。总制片人陈芷溪也很喜欢王一博，还表扬了王一博。他有大量大段台词戏，我们当时的拍摄压力也很大。他在现场从来没有要带剧本去背台词，或者再温习一遍台词。他每一场戏的台词都是完全拿下。到了现场，就和导演讨论人物的内心状态。总制片人和总导演都对王一博的台词赞不绝口。但台词功底好不是一个演员最基本的吗？可能因为如今娱乐圈台词功底差的人太多，导致提前背台词也能成为一个演员的闪光点了。虽然导演制片夸了王一博的台词，但是部分网友却不买账。在最近《长风破浪》官方发布的视频中，王一博的原声台词被网友审判了。语速太快，网友以为开了配速，气太虚，粉丝维权，声音和画面不符合，换合适的场景可能就不那么突兀了。不过，官方视频后面还剪特李沁、王阳、王学银等人的台词，只能说这里面台词功底最弱的确实是王一博，没有对比就没有伤害呀。不知道剧播后。看法会不会被改变呢？李沁台词以前也被不少网友批评，吐字太轻，一个一个放出蹦，太用力了。而这次仅仅几个片段，让不少网友直呼太有感染力了。李沁出道也有很多年了，演技不错，台词也不错，但让人印象最深的还是当年《楚乔传》的公主。鸡腿姑娘虽然也出圈，但留给观众的印象并不深刻。不知道这部剧播出后，李沁能再次飞升吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。